Καλημέρα. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζή. Είμαι γιατρό. Είμαι εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού. Και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για μια εντυπωσιακή μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν μερικά χρόνια και συσχετίζει τα κιλά, το βάρο, με του καρκίνου. Αυτή η μελέτη ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί έδειξε ακράδαντα ότι αρκετέ μορφέ καρκίνου συνδέονται με αυξημένο βάρο και αυτό με την ελπίδα να δώσει ένα ακόμα κίνητρο σε κάποιου που έχουν παραπάνω κιλά να μην τα αφήνουν και να κάνουν κάτι για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Πριν αρχίσουμε λοιπόν με τη μελέτη, θέλω να κάνετε τον κόπο να βγάλετε το δικό σα δίκτυ μάζα σώματο, που είναι ένα μέτρο που δείχνει αν το βάρο σα είναι καλό σε σχέση με το ύψο σα. Αυτό ο δείκτη βγαίνει όταν διαιρέσουμε το βάρο ενό ανθρώπου σε κιλά με το ύψο σε μέτρα. Εδώ λοιπόν θέλω να βρείτε το βάρο σα, αλλά προσοχή, όχι το ιδανικό βάρο σα, όχι το βάρο που θέλετε να έχετε, όχι το καλύτερο βάρο των τελευταίων πέντε χρονών, αλλά το πραγματικό αληθινό τωρινό βάρο. Και μετά το ύψο σα. Πάλι εδώ πέρα, δεν θέλω να είναι το ύψο που σα έλεγε η μαμά σα ότι είχατε, το αληθινό σα ύψο, γιατί έρχονται πολλοί στο γιατρίο και μου λένε ύψη και είναι άλλα αντάλλα από αυτά που μετράμε. Άρα λοιπόν θέλω να είστε δίκαιοι και σωστοί προ τον εαυτό σα για να ξέρετε τον πραγματικό κίνδυνο. Άρα λοιπόν, για να μην προσπαθήσετε να κάνετε εσείς τις πράξεις μόνοι σας, σας έχω εδώ πέρα αυτό το πίνακα, ο οποίος συσχετίζει στην κάθε τη γραμμή ύψος, στην οριζόντια βάρος. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι αυτή τη στιγμή να συσχετίσετε, να βρείτε στην πάνω γραμμή το βάρος σας, περίπου, είναι ένα 5 κιλά, Μπορείτε να υπολογίσετε κάπου στη μέση, τέλο πάντων, αν δεν βρίσκεστε ακριβώ το 91 ή στο 95, και το 93 κάπου στη μέση, κατεβείτε προ τα κάτω, βάλτε και το ύψο σα και δείτε σε ποιο σημείο βρίσκεστε. 29, 30, 35, ο δείκτη είναι τέτοιου τύπου. Αφιερώστε παρακαλώ λίγο χρόνο αυτή τη στιγμή να το κάνετε μαζί μου. Ωραία, δεν είναι δύσκολο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αν το βάρος που έχετε έχει επίδραση, το βάρος σε σχέση με τους καρκίνους. Πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς την ίδια τη μελέτη, η οποία είναι αυτή για όποιον είναι αρκετά θαραλέος ώστε να μπει στον κόπο να την ψάξει. Είναι μια πολύ διάσημη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet, ένα από τα πιο διάσημα περιοδικά ιατρική στον κόσμο, είναι από το 1800 κάτι στην Αγγλία. Και αυτή η μελέτη λοιπόν... Ε, έψαξε 22 μορφέ καρκίνου, προφανώ δεν έψαξε όλε, αλλά 22 οι πιο, οι πιο συχνέ, σε 5,24 εκατομμύρια ενήλικε. Άρα, μιλάμε ένα πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα. Η μελέτη αφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, φυσικά. Και αυτέ οι 22 ε, μορφέ καρκίνου αφορούν το 90% των περιπτώσεων καρκίνου γενικά που συμβαίνουν στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, θα παρακολουθήσουμε τη, τα αποτελέσματα σε μη καπνιστές, γιατί τα αποτελέσματα σε καπνιστές μας μπερδεύουν λίγο γιατί δημιουργούν προβλήματα σχετικά με τον καρκινό του πνεύμονα κτλ. Οπότε προτιμούν ένα καθα, καθαρό, μια καθαρή εικόνα. Και πάμε λοιπόν να δούμε ε, τα αποτελέσματα. Εδώ πέρα για να σας βοηθήσω λίγο να καταλάβετε αυτές τις γραμμές, ισχύει το εξή. Ε, βλέπετε μια κάθετη γραμμή, ένα χ, και μια οριζόντια γραμμούλα που περνάει μέσα από το Χ. Ε, η κάθετη γραμμή είναι η γραμμή που ορίζει εάν το πρόβλημα σχετίζεται, αν ο καρκίνο σχετίζεται με βάρο ή όχι. Όταν το Χ είναι δεξιά από τη γραμμή, τότε σημαίνει ναι, ότι αυτός, αυτή η μορφή καρκίνου σχετίζεται με το βάρο. Αλλά προσοχή, οι γραμμούλε οι πλαϊνέ είναι ο βαθμό σιγουριά μα που αυτή η απάντηση είναι ναι. Άρα λοιπόν. Αν όπω στην αρχή, στην πρώτη, στο πρώτο παράδειγμα, βλέπετε ο καρκίνο τη τοματική κοιλότητα έχει το χι δεξιά από τη γραμμή, που σημαίνει ότι συνδέεται με αυξημένο βάρο, αλλά επειδή η γραμμούλα τέμνη, η γραμμούλα η οριζόντια τέμνη την κάθετη γραμμή, σημαίνει ότι δεν είμαστε σίγουροι, άρα όχι. Αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι αν είχαμε ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα, μπορεί τελικά να είναι ναι. Αυτό μένει να το δούμε σε μελλοντικέ μελέτε. Για την ώρα. Φαίνεται ότι μάλλον όχι. Γι' αυτό λοιπόν με πράσινο βάζω όχι. Σημαίνει αυτή η μορφή καρκίνου μάλλον δεν σχετίζεται με αυξημένο βάρος. Από κάτω είναι ο καρκίνος του ισοφάγου. Η καρκίνος του ισοφάγου ναι, γιατί και η οριζόντια γραμμούλα τελειώνει δεξιά 
από την κάθετη, άρα γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι σχετίζεται με αυξημένο βάρος. Ο καρκίνος του στομάχου οριακά γλιτώνει και λέμε ότι για την ώρα όχι, με, τα, με αυτό το dataset, δηλαδή με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να στηριχθεί. Ο καρκίνος του εντέρου ναι, μάλιστα όσο πιο μικρή είναι η γραμμούλα της αβεβαιότητας, δηλαδή όσο η οριζόντα γραμμούλα όσο πιο μικρή είναι, τόσο πιο σίγουροι είμαστε για το αποτέλεσμα. Όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο μεγαλύτερη αβεβαιότητα έχει. Και αβεβαιότητα οφείλεται φυσικά στο μικρό αριθμό των περιστατικών και θα δείτε ότι γενικά οι συχνές μορφές καρκίνου έχουν μικρή οριζόντια γραμμούλα, οι πιο ασυνήθιστες πιο μεγάλη. Ε, άρα λοιπόν ο καρκίνος του εντέρου ναι, ένα έτσι σημαντικό ναι, του ορθού όχι από ό,τι φαίνεται, οριακά και αυτό, ενώ ο καρκίνος του ύπατος ένα δυνατό ναι δυστυχώς και αυτός. Ο καρκίνο του χολιδόχου κίστη, ναι, και αυτό παρότι η γραμμούλα οριζόντια είναι πολύ μεγάλη, δεν τέμνει την οριζόντια γραμμή. Είναι ένα ξεκάθαρο ναι, λοιπόν. Ο καρκίνο του παγκρέατο επίση σχετίζεται με αυξημένο βάρο. Ο καρκίνο του πνεύμονα, όχι φυσικά, αυτό σχετίζεται με κάπνισμα πιο πολύ. Ε, είναι κάποιοι καρκίνοι που επίση δεν σχετίζονται, που είναι παρακάτω, το μελάνομα. Ο καρκίνο του μαστού σε γυναίκε πριν την εμεινόπαυση. Εδώ είναι ένα πολύ αρκε... αρκετά ενδιαφέρον που βλέπουμε ότι ο καρκίνος του μαστού σε γυναίκες πριν την εμεινόπαυση δεν σχετίζεται με το βάρος, αλλά μετά την εμεινόπαυση σχετίζεται με βάρος. Και εδώ πέρα βλέπετε η οριζόντια γραμμή στο καρκίνο του μαστού πριν και μετά την επανόμαυση οι γραμμούλε είναι λεπτέ, οι οριζόντε γραμμέ είναι λεπτέ, που σημαίνει ότι είμαστε αρκετά βέβαιοι για τα αποτελέσματα και μια εντυπωσιακή έτσι και απρόσμενη διαφορά. Βλέπουμε λοιπόν πώ ε, το βάρο επιδρά σε μια μορφή καρκίνου διαφορετικά ανάλογος πριν και μετά την εμεινόπαυση. Ε, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας και αυτός φαίνεται ότι σχετίζεται με αυξημένο βάρος. Ο καρκίνος ε, της μήτρας ναι επίσης. Ο καρκίνος των οδικών ναι. Αυτό λοιπόν που λέμε γυναικολογικούς καρκίνους με εξαίρεση ο καρκίνος του μαστού πριν την εμεινόπαυση όλοι οι άλλοι σχετίζονται με αυξημένο βάρος. Ε, του, ο προστάτης στους άντρε όχι, εδώ έχει διατροφή, παίζει ρόλο, αλλά το αυξημένο βάρος δεν παίζει. Θυμίζω ότι εδώ πέρα κοιτάμε το αυξημένο βάρος, όχι την διατροφή, έτσι, γιατί είναι και αυτός ένα καρκίνος, παίζει ρόλο με τη διατροφή, αλλά όχι με το βάρος. Ο καρκίνος ε, των νεφρών ναι, παίζει να κάνει, έχει να κάνει με το βάρος. Ο καρκίνος αντιθέτως της ουροδόχου κίστης, του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού και του θυροειδή από ό,τι φαίνεται δεν έχουν σχέση με το αυξημένο βάρος, αν και το θυροειδή βγαίνει ένα όχι οριακό. Και τέλος, ε, λέμφωνα μα και μυέλωμα όχι, ενώ η λευκαιμία ναι. Έτσι, εντυπωσιακό. Ε, θέλω επιλεκτικά να αφιερώσω λίγα δευτερόλεπτα μόνο σε, σε κάποιες άλλες γραφικές παραστάσεις, γιατί ε, προχωράει η μελέτη και λέει πόσο βάρος επηρεάζει. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε αυτές τις δύο γραφικές παραστάσεις, για τη χολιοδόχο κίστη, για τη λευκαιμία. Τι σημαίνει, και οι δύο μορφέ καρκίνου σχετίζονται με αυξημένο βάρο, δηλαδή το αυξημένο βάρο αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστεί ένα από αυτού του δύο καρκίνου. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Στη μεν χολιοδόχο κίστη, όσο το βάρο αυξάνεται, η πιθανότητα να εμφανιστεί καρκίνο αυξάνεται κατακόρυφα. Έτσι, βλέπουμε ότι τα άτομα που έχουν δείκτη μάζα σώματο 30 έχουν 60-70% παραπάνω πιθανότητα από αυτού που έχουν 22% αλλά αυτοί που έχουν 40 έχουν 2,5 και 3 φορές, δείχτη μάζα σώμα το 40 εννοώ, έχουν 2,5 και 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν ε, καρκίνο στο χολυντόχο κίστη, ενώ στην λευχαιμία, ναι μεν σχετίζεται με αυξημένο βάρος, αλλά όσο αυξάνεται το βάρος, η γραμμούλα μένει χαμηλά, δηλαδή ναι μεν σχετίζεται, αλλά όχι τόσο πολύ, δηλαδή αν έχεις δείχτη μάζα σώμα το 30, από τη 40 η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι πιο... Ε, δηλαδή σχετίζεται με το βάρος όχι τόσο όμως γραμμικά ε, μετά έχουμε άλλους δύο καρκίνους που παραδοσιακά ξέρουμε ότι σχετίζονται με το βάρος είναι στο ύπαρ, στο σηκώτη και στη μήτρα και μάλιστα βλέπουμε πως στη μήτρα η γραμμή φεύγει κατά κόρφα προς τα πάνω ε, και βλέπουμε ότι το αυξενόμενο βάρος απογειώνει πολλές φορές την πιθανότητα να εμφανιστεί αυτή η μορφή καρκίνου άρα θέλει μεγάλη προσοχή Αυτά λοιπόν ήταν λίγα πράγματα για το πώς το βάρος αυξάνει την πιθανότητα σε κάποιες μορφές καρκίνου. Είναι σημαντικό να τα έχετε στο μυαλό σας. Ε, και αν ξέρετε κάποιον που έχει πρόβλημα βάρους, 
πρέπει να τον κινητοποιήσετε, να τον βοηθήσετε να ασχοληθεί με αυτό και να μην το αφήσει. Αν βρείτε για το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που ενδεχομένως θα το βρουν ενδιαφέρον και να γράψετε στα σχόλια κάποια θέματα που θέλετε να συζητήσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.